ফ্রেন্ডসের আজকের আমরা যে টপিকটা দেখব সেটা হচ্ছে শিলা ও খনিজ পদার্থ তো শিলা কি খনিজ পদার্থ কি এগুলো আমরা এক এক করে জেনে নিই আচ্ছা শিলা কি শিলা কি শিলা মানে হচ্ছে পাথর যাকে এক কথায় বোঝায় এবার পাথর কিভাবে তৈরি হয় পাথর হচ্ছে দীর্ঘদিন ধরে দীর্ঘদিন ধরে পৃথিবীতে বিভিন্ন রকমের জিনিস শক্ত মাটি মাটি এগুলো একসঙ্গে অনেক দিন ধরে থাকতে 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 যখন সেটা অনেক দিন হয়ে যায় অনেক দিন ধরে জমাট বেঁধে এক জায়গায় থাকতে থাকতে এটা কি হয়ে যায় শক্ত হয়ে যায় শক্ত হতে হতে এটা শিলা বা পাথরে পাথর থেকে পাথর হয় প্রথম তারপর সেই পাথর থেকে শিলা হয়ে যায় পা শিলা হচ্ছে পাথরেরও পরিবর্তিত রূপ মানে একটা পাথর যখন আরও বেশি পরিবর্তিত হয় বা অনেক আরও দিন বেড়ে চলে গিয়ে যখন সেটা রূপ পরিবর্তন করে তখন সেটা হয়ে যায় হচ্ছে শিলা ঠিক আছে এবার শিলা বিভিন্ন রকমের হয় তিন রকমের শিলা হয় আগ্নেয় শিলা পালনিক শিলা আর হচ্ছে রূপান্তরিত শিলা আর রূপান্তরিত শিলার আর এক নাম হচ্ছে পরিবর্তিত শিলা প্রথম হচ্ছে আমরা জেনে নেব ম্যাগমা কি মানে প্রথমে রুটটা জেনে নেব ম্যাগমা কি ম্যাগমা বলছে আমরা জানি যে পৃথিবীর গভীরে উষ্ণতা আর পৃথিবীর আমরা যেখানে বাস করি পৃথিবীর সেই স্থানের উষ্ণতা দুটোর মধ্যে অনেক বেশি তফাৎ পৃথিবীর গভীরের যতটা বেশি উষ্ণতা সেই অনুযায়ী আমরা যে স্থানে অবস্থান করি বা বাস করি সেখানকার উষ্ণতা কিন্তু অনেক কম গভীরের উষ্ণতা বেশি তাই জন্য মাটিতে মাটির উষ্ণতা মাটির যত তলায় যাবে বা মাটির যত গভীরে যাবে তত কি হয় চা পার উষ্ণতাটা বেড়ে যায় তো এইভাবে চা পার উষ্ণতাটা বেড়ে যাওয়ার ফলে কি হয় সেখানে পাথরটা মানে আমরা যেটা পৃথিবীতে যেটা পাথর অবস্থায় দেখতে পাই আমরা যেটা পাথর অবস্থায় পৃথিবীতে খুঁজে পাই সেইটাই সেটা যেহেতু মাটির নিচে এত গরম থাকার জন্য সেই পাথরটা তরল অবস্থায় পাওয়া যায় মানে গলিত পাথর যেটাকে বলে তো এই গলিত পাথরটাকেই বলা হয় ম্যাগমা আচ্ছা এবার দেখে নেব লাভা কি লাভাটা কি সেই ম্যাগমাটা কোনো না কোনো সময় তো মাটির যেমন ওই যে আগ্নেয়গিরি হয় যখন ফুটন্ত আগুনের মতন যে গলিত যে পদার্থটা বেরিয়ে আসে সেই রকম বা কোনো পাহাড়ের মুখ থেকে হঠাৎ করে আগ্নেয়গিরি হয় যখন আগ্নেয়গিরি মানে হচ্ছে আগুনটা কি হয় পাহাড়ের মুখ থেকে যখন গলগল করে বেরিয়ে আসে মানে যে তলায় যে ফুটন্ত যে আগুনটা সেটা যখন ছিটকে বাইরে বেরিয়ে আসে তখন কি হবে বাইরের বাতাসের সংস্পর্শে এসে কি হয়ে যাবে যখন বেরিয়ে আসে তখন সেইটা আবার নাম হয়ে যায় কি লাভা আবার সেই লাভাটা যখন এবার বাইরে বাতাসের সংস্পর্শে আসলো মানে ঠান্ডা বাতাসের সংস্পর্শে এসে কি হয়ে গেল ঠান্ডা হয়ে জমাট বেঁধে শক্ত হয়ে যাবে জমাট বেঁধে শক্ত হয়ে যাওয়ার পর তৈরি হয় হচ্ছে শিলা এবার আগুন থেকে যেহেতু বার হয় লাভাটা যেহেতু আগুন গলিত আগুন মানে সেখানে যেহেতু ম্যাগমাটা যেহেতু গলিত অবস্থায় বাইরে বেরে তো সেই জন্য আগ ওটাকে বলা হয় আগ্নেয় শিলা তো যেহেতু লাভাটা বাইরে বেরে এবার আগ্নেয় শিলা তিন রকমের হয় ব্যাসল্ট গ্রানাইট পিউমিস এখানে ব্যাসল গ্রানাইট পিউমিসে সেরকমভাবে কোনো ডিটেলসে পড়তে হবে না আমি উদাহরণ দিয়ে দিচ্ছি ব্যাসল্ট হচ্ছে সেইগুলো যেমন হচ্ছে রেল লাইনে রেল লাইনের মধ্যে যে কালো কালো যে বড় বড় পাথরের টুকরোগুলো পড়ে থাকে ওইগুলো হচ্ছে ব্যাসল্ট শিলার টুকরো আচ্ছা আর পিউমিস যেটাকে ভালো কথাই বলছি পিউমিসটাকে আর একটা নাম হচ্ছে এর বলে ঝামা পাথর মানে কোনো কিছু ঘষে মেজে পরিষ্কার করার জন্য এই পিউমিস ব্যবহার করা হয় এখানে কি হয় পিউমিসে কী হয় অনেক ছোটো ছোটো ছিদ্র থাকে ঠিক আছে এই ছিদ্রর জন্য তাই জন্য এর নাম হচ্ছে পিউমিস আর একে আমরা এক কথায় বলি কি ঝামা পাথর এই হচ্ছে ব্যাসল শিলা আর পিউমিয়া গ্রানাইট হচ্ছে কোথায় দেখা যায় গ্রানাইট হচ্ছে পিউমিয়াসের মতোই কিন্তু পিউমিয়াসের অনেক ছোটো ছোটো ছিদ্র থাকে গ্রানাইটে হচ্ছে সেই ছিদ্রটা থাকে না এটাই হচ্ছে পিউমিস আর গ্রানাইটের মধ্যে পার্থক্য এরপর হচ্ছে দেখে নেব কি পাললিক শিলা পাললিক শিলা মানে হচ্ছে সমুদ্র নদী জলের নিচে অনেক পলি জমা হয়ে যায় সেইগুলো কি হয় চাপা তাপের ফলে কি হয় পাললিক শিলা তৈরি হয় আচ্ছা উদাহরণ কি বেলে পাথর চুনা পাথর পরিবর্তিত শিলা কি এর আর এক নাম হচ্ছে রূপান্তরিত শিলা আগ্নেয় আর পাললিক শিলা মাটির নিচে চাপে আর তাপে রূপ পরিবর্তন করে হয়ে তৈরি হয় পরিবর্তিত শিলা উদাহরণ কি চুনা পাথর পরিবর্তিত হয়ে হয় মার্বেল পাথর শেল পরিবর্তিত হয়ে তৈরি হয় স্লেট গ্রানাইট পরিবর্তিত হয়ে তৈরি হয় নিস এগুলো হচ্ছে পরিবর্তিত শিলার উদাহরণ এরপর হচ্ছে মিনারেল মিনারেল হচ্ছে বালি মাটির সঙ্গে কিছু কিছু ধাতু মিশে থাকে পাওয়া যায় বালি মাটির সঙ্গে তখন ওইগুলোকে বলে মিনারেল বা যাকে বলা হয়েছে ধাতুর খনিজ 
আকরিক কি যে খনিজ থেকে ধাতুকে সহজে এবং সস্তায় পাওয়া যাবে তাকেই বলা হচ্ছে ধাতুর আকরিক যাকে ইংরাজিতে বলে ওর ও আর ই ওর আচ্ছা তিনটে প্রয়োজনীয় ধাতুর নাম আমরা জেনে নিই এখানে লোহা অ্যালুমিনিয়াম তামা লোহার আকরিকের নাম হচ্ছে হেমাটাইট অ্যালুমিনিয়ামের আকরিকের নাম হচ্ছে বক্সাইট তামার আকরিকের নাম হচ্ছে কপার গ্লান্স এই আকরিকের নামগুলো খুব ভালো করে মুখস্থ করতে হবে তাহলে আকরিক কি বললাম আমরা কি মাটির নিচ থেকে যে পদার্থগুলো পাই সেগুলোকে কি বললাম কি মিনারেল বা খনিজ বালি মাটির সঙ্গে যেগুলো মিশে থাকে আচ্ছা এবার ওই খনিজের মধ্যে থেকে যেটাকে আমরা বিশুদ্ধ অবস্থায় খুব কম মেয়ে খুব সহজে ইজি পদ্ধতিতে আমরা বাছাই করে নিতে পারি তখন সেটাকে বলা হচ্ছে আকরিক এই আকরিক আবার কি হয় আকরিকে আবার হচ্ছে ধাকু ধাতু যোগে কি কি মৌলগুলো থাকে লোহাতে যেরকম লোহাতে থাকে হচ্ছে লোহা আর অক্সিজেন আচ্ছা অ্যালুমিনিয়ামে থাকে অ্যালুমিনিয়াম আর অক্সিজেন তামাতে থাকে তামা আর সালফার মানে দুটো করে মৌলে একসঙ্গে তৈরি হয়ে কি হচ্ছে এখানে যৌগ গঠন করে এরা বিরাজ করে এবার মিশ্র বা শঙ্কর ধাতু নাম শুনে মনে হচ্ছে সমিশ্র মানে হচ্ছে দুটো বা তার বেশি একসাথে ধাতু মিশিয়ে যে ধাতুটা পাওয়া যায় যেমন হচ্ছে লোহা কার্বন মিশিয়ে স্টিল তৈরি করা যায় লোহার সঙ্গে ক্রোমিয়াম মিশিয়ে স্টেনলেস স্টিল তৈরি করা যায় তামার সঙ্গে টিন মেশালে ব্রোঞ্জ তৈরি হয় এরকম কয়েকটা আদর্শ জ্বালানি উদাহরণ জেনে নিই প্রাকৃতিক গ্যাস এলপিজি এলপিজির ফুল ফর্ম হচ্ছে লিকুইড পেট্রোলিয়াম গ্যাস সিএনজি সিএনজির পুরো নাম হচ্ছে কম্প্রেস ন্যাচারাল গ্যাস এখন এই নামগুলো পুরোপুরি মুখস্থ করতে না এখন এই শর্ট ফর্মগুলো মনে রাখলেই হবে আচ্ছা জীবাশ্ম কি জীবাশ্ম মানে আমরা ছোটোবেলা থেকে জানি জীবাশ্ম আমরা করে এসছি জীবাশ্ম মানে হচ্ছে অনেক অনেক বছর ধরে যখন প্রাণীর দেহের বা উদ্ভিদের দেহের এই সমস্ত দেহের জিয়া দেহা বসে যখন মাটির নিচে চাপা পড়ে দীর্ঘদিন ধরে থাকতে থাকতে কি হয় কোটি কোটি বছর ধরে থাকতে থাকতে পাথরের সঙ্গে চাপা পড়ে থাকতে থাকতে পাথরের মধ্যে তার একটা ছাপ পড়ে যায় ছাপ পড়ে যাওয়ার ফলে যে আকৃতিটা গঠন করে তখন সেই দেহাবশেষটাই হয়ে যায় তার জীবাশ্ম যাকে আর একটা বলা হয় কথা ফসিল আর জীবাশ্ম জ্বালানি কি জীবাশ্ম জ্বালানি হচ্ছে ভূগর্ভের সেই তাপে এবং চাপে আর ব্যাকটেরিয়ার প্রভাবে মাটির নিচে যেসব জীবাশ্ম তৈরি হয় সেগুলো হচ্ছে কয়লা আর খনিজ তেল তখন তাদেরকে বলা হচ্ছে জীবাশ্ম জ্বালানি মানে যেগুলো জ্বালানির কাজে ব্যবহার করা যায় এইভাবে হচ্ছে ফসিল তৈরি হয় জলের নিচে মাছের দেহটা জমা হলো ঠিক আছে সেখানে দীর্ঘদিন ধরে থাকতে থাকতে কি হচ্ছে নরম অংশটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে মানে তার মাংস অংশটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে গিয়ে শুধু হাড়টা পড়ে থাকলো গিয়ে কি হলো তার উপর জমা হতে লাগলো বিভিন্ন রকমের পলি বালি কাকড় কাদা এই সমস্ত হচ্ছে জমা হতে কোটি কোটি বছর ধরে থাকতে থাকতে চাপে এবং তাপে তৈরি হয়ে গেল জীবাশ্ম বা ফসিল জ্বালানি জ্বালানি কি কি কাজে লাগে কয়লার ব্যবহার আচ্ছা তোমরা জানো হচ্ছে এখানে নানা রকম জ্বালানি ব্যবহার করা হয় প্রথম মেন হচ্ছে জ্বালানি বললে আমাদের প্রথম যেটা মাথায় আসে সেটা হচ্ছে কয়লা কয়লা তো কয়লা কি কি কাজে লাগে কয়লা হচ্ছে জ্বালানির কাজে রান্নার কাজে লাগে তাছাড়া কয়লা নিষ্কাশন করে আরও বিভিন্ন জিনিসপত্র তৈরি করা যায় যেমন রাসায়নিক পদার্থ তৈরি করতে লাগে জ্বালানি হিসাবে লাগে রাসায়নিক পদার্থ কি বাতাসের অনুপস্থিতিতে কয়লাকে যদি আমরা খুব গরম করি তাহলে কি হয়ে যাবে একটা তরল আর একটা কঠিন অবশেষ আর একটা তরল আর গ্যাস পাওয়া যাবে এই কঠিন অবশেষ কি কাজে লাগে ধাতু নিষ্কাশনের কাজে লাগে যেমন হচ্ছে এদের মধ্যে প্রধান হচ্ছে আলকাতরা পেট্রোলিয়াম কি পেট্রোলিয়াম হচ্ছে একটা চটচটে তরল একটা মিশ্রণ মিশ্রণ মানে কি পেট্রোলিয়াম তার মানে একটা কোনো বিশুদ্ধ জিনিস নয় এর মধ্যে দুই বা তার বেশি কোনো পদার্থ একত্রিতভাবে মিশে থাকে চটচটে মানে হচ্ছে আঠালো পদার্থ আচ্ছা কি থাকে এতে বহু রকমের যৌগ জল মাটি এইসব মিশে থাকে একে সরাসরি জ্বালানি হিসাবে আমরা ব্যবহার করতে পারবো না পেট্রোল কি কাজে লাগে পেট্রোল আমরা জানি গাড়ি চালানোর কাজে লাগে এছাড়া জল মাটি অপ্রয়োজনীয় পদার্থ দূর করার পরই তার তবেই পেট্রোলিয়াম থেকে নানান রকমের জ্বালানি পাওয়া যায় আর সেই পেট্রোল থেকেই আমরা এই সমস্ত গাড়ি চলে তারপর আরও যেটা দেখেছি রান্নার গ্যাসের এলপিজি মানে হচ্ছে যেটা বলেছি লিকুইফাইড পেট্রোলিয়াম গ্যাস সিলিন্ডারে আমরা দেখতে পাই এছাড়া পেট্রোলিয়াম যৌগ থেকে কি কী তৈরি হয় প্লাস্টিক তারপরে হচ্ছে ঘর্ষণ কম বা তেল তারপর হচ্ছে রং ইত্যাদি রকম বিভিন্ন রকম জিনিস পেট্রোলিয়াম থেকে তৈরি হয় আচ্ছা লাস্ট থেকে নেব প্রাকৃতিক গ্যাস একটি প্রাকৃতিক গ্যাস হচ্ছে এক উদাহরণ হচ্ছে সি মিথেন প্রথম সিএইচ ফোর যার সংকেত হচ্ছে সিএইচ ফোর মিথেনের সংকেত হচ্ছে 
सी एच फोर सी एच फोर मान एक कार्बन परमाणु और चारटे हाइड्रोजें परमाणु एकत्रित तैरी है हे सी एच फोर मिथेन संकेत अच्छा शोषित ये कि शोधित प्राकृतिक गैस के बसि चपे सिलिंडारे बोरे जालानी हिसाब से व्यवहार करा जाए ये बला हे कि कम्प्रेस न्याचारे गैस सी एन जी सी एन जी दिए एन क्यों जाए विभिन्न जगह बसों चालाना जाए ये दूषण के परिमाण कमे और डिजेल चालित तो बस चे कम परेश के दूषित कर तो आजकल भिडियो यतटुक अब दि बलार छो आशा कर भिडियो बुझते को सुविधा है ना जदि बुझते असुविधा है भिडियो आो एक दुबार देखें आशा कर बुझे जाए भलो लगले अवश्य चैनल लाइक शेयर और सबसक्राइब कर थैंक यू फर व्चिंग माई भिडियो